先生，你要发电报吗？什么是电报？哦，就是把你想要对亲人说的话，用电传递出去，不管多远，瞬息可达。瞬息可达？是。哦，那能到陕西泾阳吗？可以到西安，请西安局收电的人用马送到泾阳。哦。先生，你要试试吗？哦、好啊。先生，你要发什么内容，请写在这里，尽量简略，要言不凡。哦，好，好。英，我已平安到达上海。小四送来这个东西，这是什么？嗯，大概是封信吧。中国电报上，上海，五家东院周莹收起。从上海给你寄了一个什么，什么店，反正是个什么玩意儿。夫人，请你去看看。上海，嗯。啊，知道了。娘、啊，有人从上海寄东西给我了。什么电报？电报是什么？大概就是信吧。听说沈家那老二也在上海，不会是他寄给你的吧？我不知道。上次为了那么一点事儿，他家那个奶奶就打上门来了，叫你那样折辱，我心痛的要命。如果再有什么，真不知道他家人会闹出什么事儿来呀、啊。娘，要不你帮我看看，这信是谁写来的？嗨，我这两天精神不好，眼力也弱，你来看看。那行。小子竟然还敢写信来！他是欺负我们吴家没有男人吗？简直是没有廉耻！沈心怡，那你要不要看？好，不看也好。没事儿了啊！如果他再敢写信来，我们就去衙门告他，勾引良家妇女，看他们沈家这回怎么说。哎，那也不用，不理他就行了。娘，要没别的事儿，我就先去忙了。嗯，你去吧。
少奶奶，你这是我从垃圾堆里捡回来的。少奶奶，沈少爷走的那天，我知道他来见过你。那天晚上，我听见了你的笑声。只有在少爷还在的时候。你才会笑得那么开心，春心，拿走。少奶奶，我八岁就进了吴家东院，伺候了少爷八年，后来又伺候了你六年。我知道你对少爷感情很深，你忘不了他，但是我也了解少爷，他一定不愿意让你为他守一辈子的寡。春心，少奶奶，虽然我只是个丫鬟，也没读过什么书，也没有你有本事，但我觉得韩夫人说的对，你不应该这么过一辈子。缘分是不停呼吸着。的理想，也需要时间的生产与荡漾。有一天，你会感动于我的纯真，用沉着来代替那些惶恐不安。成长在阳光与风雪交错间，需要你来帮我拭去这泪痕。让明天。英，无以平安到达上海，此地繁华喧杂，处处见所未见，闻所未闻。鱼在泾阳，的确乃井底之蛙。不知世界之大，至极。吾之如必将重建其旗帜布局，重建之途如遇艰难，可知西安电报局电报告知，以上海泾阳之要，瞬息可达，吾当鼎力相助。其实夏季也不是那么寂寞难耐